ওয়েলকাম এভরিওয়ান ইউ আর ওয়াচিং বিদ্যাকানন ত্রিপুরা টেটের দু হাজার ষোলো থেকে শুরু করে দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত যে গণিত প্যাডাগোগির প্রশ্ন রয়েছে সেইগুলি নিয়ে আজকের পর্বে আলোচনা করছি প্রথম প্রশ্ন গণিতে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে যে শ্রেণীর জন্য বেশি উপযোগী তা হল পঞ্চম শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী উপরের কোনোটিই নয় সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ পঞ্চম শ্রেণী গণিতে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সব থেকে কার্যকরী হলো পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নেক্সট প্রশ্ন কোনো গাণিতিক নিয়ম বা সূত্র মনে করাটা যে উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে তা হলো দক্ষতামূলক প্রয়োগমূলক জ্ঞানমূলক ওপরের কোনোটিই নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি জ্ঞানমূলক কোনো গাণিতিক নিয়ম বা সূত্র মনে করাটা জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যর মধ্যে আমাদের পড়ে নেক্সট প্রশ্ন ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইজ গড হ্যাজ রিটেন দ্য ইউনিভার্স উক্তিটি পিথাকোরাসের গ্যালিলিওর আর্কিমিডিসের উপরের কেউই নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি গ্যালিলিওর ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইচ গড হ্যাজ রিটেন দ্য ইউনিভার্স এই উক্তিটি করেছেন গ্যালিলিও সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা মানে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা চর্চা করার মাধ্যমে শিক্ষা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা উপরের কোনোটিই নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি কাজের মাধ্যমে শিক্ষা কাজের মাধ্যমে শিক্ষাকেই সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা বলা হয় পরবর্তী প্রশ্ন অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতির জনক হলেন হার্বার্ট ব্রুনার এইচ ই আর্মস্ট্রং উপরের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি এইচ ই আর্মস্ট্রং অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতির জনক হলেন এইচ ই আর্মস্ট্রং শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশকে চারটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন পিয়াজে কোহলবার্গ এরিকসন এদের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ পিয়াজে পিয়াজে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশকে চারটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন এই গণিত প্যাডাগোগির যে প্রশ্নগুলি তোমাদের এখানে আছে অর্থাৎ ত্রিপুরা টেটে এসেছিল সবগুলি প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই পুরো ক্লাসটি স্কিপ না করে দেখো এখান থেকে কিন্তু তোমাদের টেটে প্রশ্নগুলি আসতেই পারে নেক্সট প্রশ্ন পিয়া গেটের তত্ত্বানুসারে মূর্ত ক্রিয়াশীল স্তরের বয়স সীমা হল দুই থেকে চার বছর চার থেকে সাত বছর সাত থেকে এগারো বছর উপরের কোনোটিই নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি সাত থেকে এগারো বছর মূর্ত ক্রিয়াশীল স্তরের বয়স সীমা সাত থেকে এগারো বছর নেক্সট প্রশ্ন মানুষের বিকাশ হলো পরিমাণবাচক গুণবাচক পরিমাণবাচক ও গুণবাচক উভয়ই উপরের কোনোটিই নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয়ই মানুষের বিকাশ পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয়ই সিসিই এর সম্পূর্ণ রূপ হলো কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভালুয়েশন ক্লাস্টার অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভালুয়েশন ওপরের কোনোটিই নয় এই প্রশ্নটি আমি তোমাদের আগের ক্লাসেও করিয়েছি তোমরা যারা আমার আগের ক্লাসটি করেছ তারা অবশ্যই এই প্রশ্নটির উত্তর পাবে সেই জন্য এই প্রশ্নটি আমি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক রাখছি তোমরা কমেন্ট করে সবাই উত্তরটি জানাও পরবর্তী প্রশ্ন গণিতের প্রকৃতি হল যুক্তিসম্মত অলঙ্কার সমৃদ্ধ কঠিন উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ যুক্তিসম্মত গণিতের প্রকৃতি কি যুক্তিসম্মত অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় নিম্ন শ্রেণীতে গণন কার্যে উচ্চ শ্রেণীতে গণন কার্যে উভয় শ্রেণীতে গণন কার্যে উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ নিম্ন শ্রেণীতে গণন কার্যে বা গণনা কার্যে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় পরবর্তী প্রশ্ন 
নিচের কোনটি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ শিক্ষণ উপাদান মানচিত্র বা ছবি পুস্তক ব্ল্যাকবোর্ড উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি ব্ল্যাকবোর্ড ব্ল্যাকবোর্ড হলো একটি শ্রেণীকক্ষের সাধারণ শিক্ষণ উপাদান শিক্ষার ফলে সরাসরি বিকাশ ঘটে যে সম্পদের সেটি হল কৃষি সম্পদ প্রযুক্তি সম্পদ মানব সম্পদ এদের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি মানব সম্পদ শিক্ষার ফলে সরাসরি মানুষের যে বিকাশ ঘটে সেই সম্পদটি হলো মানব সম্পদ কে বলেছিল গণিত হল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত করার বিজ্ঞান হকবেন বেঞ্জামিন পিয়ার্সি লক্ষ্মি এদের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি বেঞ্জামিন পিয়ার্সি তিনি বলেছিলেন গণিত হল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত করার বিজ্ঞান নেক্সট প্রশ্ন যদি দীপকের মানসিক বয়স পনেরো বছর এবং প্রকৃত বয়স বারো বছর হয় তবে তার বুদ্ধাঙ্ক বা আই কিউ হবে একশো পঁচিশ আশি একশো এদের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ একশো পঁচিশ আমরা জানি বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার সূত্রটি হলো মানসিক বয়স বাই প্রকৃত বয়স ইন্টু একশো তাহলে মানসিক বয়স কত এখানে পনেরো বছর এবং প্রকৃত বয়স কত এখানে বারো বছর তাহলে পনেরো ডিভাইডেড বাই বারো ইন্টু একশো ইকুয়াল টু কত আসবে আমাদের একশো পঁচিশ পরবর্তী প্রশ্ন গণিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়মানুবর্তিতা সততা আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি গুণাবলী গঠনে সাহায্য করে এই উক্তিটি গণিতের কোন মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপশন এ সামাজিক মূল্য অপশন বি সাংস্কৃতিক মূল্য অপশন সি নৈতিক মূল্য অপশন ডি এদের কোনোটিই নয় এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকল তোমরা অবশ্যই সঠিক উত্তরটি কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবে পরবর্তী প্রশ্ন গণিত দিবস পালন করা হয় কার জন্মদিনে আর্যভট্ট রামানুজন ব্রহ্মগুপ্ত এদের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি রামানুজন রামানুজনের জন্মদিনে গণিত দিবস পালন করা হয় প্রজ্ঞামূলক নির্মিতাবাদের প্রবক্তা হলেন পিয়াজে ভাইগোটস্কি কিলপেট্রিক এদের কেউ নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ পিয়াজে প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদের প্রবক্তা হলেন পিয়াজে পরবর্তী প্রশ্ন জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের স্তর সংখ্যা হলো তিনটি চারটি ছয়টি উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি ছয়টি ব্লুমের মতে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের স্তর সংখ্যা হবে ছয়টি নেক্সট এন ইউ ই পি এ সম্পর্কিত বিষয় হলো শিক্ষামূলক মূল্যায়ন শিক্ষামূলক পরিকল্পনা শিক্ষামূলক একতা উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এন ইউ ই পি এর পুরো কথাটি কি এন ইউ ই পি এর ফুল ফর্ম হল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এডুকেশনাল মিনিস্ট্রি এর অন্তর্গত সংস্থা পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন এম মন্তেশ্বরী গ্যালটন সক্রেটিস এদের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি সক্রেটিস পরবর্তী প্রশ্ন আচরণবাদের জনক হলেন জে বি ওয়াটসন ই এল থর্নডাইক অ্যারিস্টটল এদের কেউই নন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ জে বি ওয়াটসন জে বি ওয়াটসনকে আচরণবাদের জনক বলা হয় নেক্সট শিক্ষাদানের লক্ষ্য হলো আচরণের পছন্দসই পরিবর্তন করা 
সাধারণ জ্ঞান দান করা তথ্য প্রদান করা উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন এ আচরণের পছন্দসই পরিবর্তন করা এটি হলো শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য যদি প্রকৃত বয়স ক্রোনোলজিক্যাল এজ বা সি এ দ্বারা এবং মানসিক বয়স মেন্টাল এজ এম এ দ্বারা সূচিত হয় তবে বুদ্ধাঙ্ক আই কিউ নির্ণয় করার সূত্রটি হলো অপশন এ আই কিউ ইকুয়াল টু সি এ বাই এম এ ইন্টু একশো অপশন বি আই কিউ ইকুয়াল টু এম এ বাই সি এ ইন্টু একশো অপশন সি আই কিউ ইকুয়াল টু এম এ ইন্টু সি এ বাই একশো অপশন ডি উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি আই কিউ ইকুয়াল টু এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করার সূত্রটি আমরা জানলাম দেখো এই প্রশ্নটি একটি উদাহরণ আমরা আগেই করেছি এই সূত্র দিয়ে গণিত দিবস পালন করা হয় কুড়িশে ডিসেম্বর একুশে ডিসেম্বর বাইশে ডিসেম্বর উপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি বাইশে ডিসেম্বর গণিত দিবস প্রতি বছর বাইশে ডিসেম্বর পালন করা হয় রামানুজের জন্ম দিনটিতে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজের জন্মদিনটিতেই গণিত দিবস পালন করা হয় যে পদ্ধতিতে কোনো গাণিতিক সমস্যাকে ক্ষুদ্রতর কয়েকটি সরল অংশে বিভক্ত করে ওই অংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় সেই পদ্ধতিটি হলো বিশ্লেষণী পদ্ধতি সংশ্লেষী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতি উপরের কোনোটি নয় তাহলে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ বিশ্লেষণী পদ্ধতি এই বিশ্লেষণী পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো গাণিতিক সমস্যাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি সরল অংশে বিভক্ত করে ওই অংশগুলোর সমাধান করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন সি সি ই প্রতিক্রিয়া প্রদান করে শিশুকে পিতামাতাকে শিক্ষককে উপরের প্রত্যেকেই এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ডি উপরের প্রত্যেককেই সি সি ই কন্টিনিউয়াস কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড ইভালুয়েশন এই প্রক্রিয়াটা কি শিশু পিতামাতা এবং শিক্ষক প্রত্যেককেই প্রতিক্রিয়া প্রদান করে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন থিংস আর নাম্বার্স উক্তিটি করেছিলেন অয়লার আর্কিমিডিস পিথাগোরাস উপরের কেউিনন সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি পিথাগোরাস থিংস আর নাম্বার্স এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন পিথাগোরাস নেক্সট প্রশ্ন প্রাথমিক স্তরের বিদ্যার্থীদের সংখ্যা পদ্ধতি শেখানোর উদ্দেশ্য হলো ছয় অঙ্ক পর্যন্ত গণনা করা সংখ্যাকে শতক দশক এবং এককের একত্রিত রূপে দেখানো এবং স্থানীয় মানের সার্থকতা বোঝানো চার অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগের কৌশল শিখিয়ে দক্ষ করা বড় সংখ্যাকে পড়তে পারবার কৌশল শিখিয়ে দক্ষ করা তাহলে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি সংখ্যাকে শতক দশক এবং এককের একত্রিত রূপে দেখানো এবং স্থানীয় মানের সার্থকতা বোঝানো এই অপশনটি হবে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর ত্রিপুরা টেটের দুই হাজার ষোলো থেকে দুই পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলি এসেছিল যেগুলি তোমাদের আপকামিং টেটের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলি তোমরা কেউই মিস করবে না এগুলি অবশ্যই তোমরা নোট করে রাখো এবং প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে যাও দেখা হবে পরবর্তী পর্বে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং